Statement of the problem and context in your introduction chapter. Now it is advisable कि आप अपने introduction chapter में context को जिस the context in which you carried out your study, you introduce that also. Plus you also give us what is called a statement of the problem. So इसके लिए once you have talked about things in a broader uh, in broader terms. आप उसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स के बाद आप सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर को और उसके अंदर वी कैन हैव दिस फॉर इंस्टेंस सेक्शन वन जिसके अंदर यू कैन टॉक अबाउट द स्टडी एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट अब यहाँ पे एक चीज देखें कि ये जो कॉन्टेक्स्ट की बात हुई है क्योंकि आपका थीसिस न सिर्फ लोकल एग्जामिनर्स पढ़ते हैं बाज अवत बाहर के एग्जामिनर्स भी पढ़ते हैं तो ये चीज आपको जहन में रखनी है कि यू हैव टू गिव द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो अ लिटल बिट विद इन विच द इंस्टीट्यूशन यू आर स्टडिंग इज इम्बेडेड सो ये एक सैम्पल है जिसमें वो देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ने में और सीखने में उर्दू का या फर्स्ट लैंग्वेज का क्या रोल होता है तो इसमें उसने स्टडी एंड द कॉन्टेक्स्ट में द राइटर टॉक्स अबाउट के इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है लैंग्वेज पॉलिसी थोड़ी सी बताई बट नॉट इन डिटेल क्योंकि आपके पास वर्ड्स यहाँ पे कम होते हैं और फिर यहाँ पे आप देखें दूसरी साइड पे तो ग्रेजुअली पहले ब्रॉडर पाकिस्तान का जिक्र हुआ जनरल उसका पॉलिसी का जिक्र हुआ और फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है so gradually you see as a realization of this dilemma most of the professional colleges offer lang english language courses to students along with their subject specific study so kis tarah se broad discussion se cheeze thodi si chote usme aa rahi hain aur uske baad wale agar paragraph mein aap dekhen to ye focus karta hai bilkul us context pe jis within which the study has been carried out तो उस इंस्टीट्यूशन की तरफ हम आ गए जिसके अंदर स्टडी हो रही है और बताया कि इस इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में और लर्निंग में क्या इश्यूज हैं और क्या प्रॉब्लम है सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट अब हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आ गए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी इम्बेडेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट क्योंकि आपने जब कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर दिया बता दिया कि कौन क्या कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में और लैंग्वेज का क्या रोल है तो फिर आप देखते हो कि व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इन द होल थिंग दैट यू वुड लाइक टू एड्रेस और वो इशू क्या है वो इशू ये है कि द टीचर्स एंड लर्नर्स फॉर इंस्टेंस फाइंड देम सेल्फ कम्पेल्ड टू यूज एल वन दैट इज उर्दू यानी टीचर्स और लर्नर्स उनको मजबूरन उर्दू लैंग्वेज का यूज करना होता है वो इससे फायदा भी उठाते हैं लेकिन दे आर रिडन बाय सेंस ऑफ गिल्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करना जो है वो गलत कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए तो रिसर्च ये एक्सप्लोर कर रही है कि ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो क्या कहाँ पे किस तरह से चीजों को लेके चला जाए सो दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और आप यहाँ देखेंगे बाय द यूज ऑफ साइन पोस्टिंग साइन पोस्टिंग वो छोटे लफ्स होते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट कहाँ आ रहा है एंड दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग कोहरेंस इन योर चैप्टर तो इसमें अगर हम उन मार्कर्स का जिक्र करें तो वो फर्स्टली सबसे पहला इशू ये है कि जो स्ट्रेस है एल टू के ऊपर या इंग्लिश लैंग्वेज पे वो लर्नर्स तो एकदम से सीख नहीं सकते एंड दे हैव टू ग्रेजुअली डेवलप देयर कॉन्फिडेंस इन लर्निंग द लैंग्वेज लेकिन जब तक वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में बात करें अगर वो उर्दू में ना करें या अपनी रीजनल उसमें ना करें फिर आपने देखा कि ये सेकेंडली की बात की दैट इज इन अदर प्रॉब्लम इससे रिलेट क्या करती है और फिर बताया कि इसकी वजह से क्या इशू आता है द रिजल्ट इज दैट द लर्नर्स हार्डली मेक द डिजायर्ड प्रोग्रेस इन द लर्निंग ऑफ एल टू या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में उनको इतना वो नहीं आता फिर आपने देखा यहाँ पे फिर से गैप को इंडिकेट किया गया है लुक एट दिस सेंटेंस विच सेज देर इज नो रिसर्च एविडेंस के जिस तरह से ये स्ट्रेस है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाए और उसमें बिल्कुल किसी किस्म का उर्दू ना आए या कोई रीजनल लैंग्वेज ना आए उसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है 
اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اس سے اپوزٹ جو بات آرگیومنٹ کی گئی ہے کہ بچے اگر صرف یاد کریں گے انگلش لینگویج کو سینٹینسز کو اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھیں اور استعمال کریں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا سو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انٹروڈکشن کے چیپٹر میں یو کین امبیڈ یور کانٹیکسٹ لارجر کنٹری کانٹیکسٹ انسٹیٹیوشنس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں کیا ایشو ہے اینڈ دین یو موو آن ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ان یور اون انسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ اور خاص طور پہ ایکسپلین کر کے بتایا کہ کیا ایشو ہے